suis le président de l'Observatoire pour les élections de la bonne gouvernance. Je suis le chef de mission du Possim aussi, qui est constitué de quatre organisations. Il y a l'Observatoire pour les élections de la bonne gouvernance, le groupe Pivot Droits et de la Femme, le Conseil national de la jeunesse du Mali et Volonté du Mali. Et en plus, nous avons mis en place lors des élections législatives une synergie qui est composée d'autres organisations de la société civile, et notamment l'AGK de Donu Blog, et la CAPEDH, le Consortium ELE, et puis la CNDH aussi est venue avec nous dans cette synergie. Donc nous sommes une synergie de plusieurs organisations qui sont en train d'observer les élections législatives en République du Mali. Voilà. Merci. Quel est l'objectif de cette rencontre Aujourd'hui, nous avons publié notre déclaration d'arrivée par rapport au deuxième tour des élections euh, législatives et nous avons euh, parlé de la, de, 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 du contexte politique dans lequel se tiennent les élections, non seulement le contexte, mais aussi euh, les défis et les constats que nous avons euh, pu observer pour le deuxième tour des élections législatives. Et dans notre déclaration d'arrivée, nous avons mis l'accent sur le fait qu'on euh, a fait des constats. Les constats, c'est le faible taux de participation des, des Maliens et des Maliens et des Maliens à l'élection euh, des députés lors du premier tour. Et on espère que lors du deuxième tour, les gens vont se mobiliser davantage. Ça, c'est un constat qu'on a fait. Maintenant, il euh, y a d'autres constats, c'est par rapport à l'insécurité et puis par rapport aux tensions qui existent après le, la publication des résultats du premier tour. Parce qu'on a vu que dans certaines localités, euh, lors du premier tour, il y a des, des constats qui ont été faits par rapport aux fraudes électorales. Euh, et puis la Cour constitutionnelle n'a pas tenu compte suffisamment de ces, de, ces, de ces fraudes qui ont eu lieu sur le terrain. Donc on craint des tensions et on a alerté par rapport à ça. Et le défi pour nous, pour le deuxième tour, c'est que les populations puissent sortir massivement pour voter et dans la paix, dans la tranquillité. Et surtout quand on voit l'aspect sécuritaire qui, qui existe au centre nord du pays, on voudrait que le gouvernement puisse prendre les mesures idoines pour que la sécurité soit mise pour ce deuxième tour des élections législatives. Non seulement la sécurité, il y a aussi le problème de la maladie à coronavirus qui est là. Et le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a édicté des mesures. Donc nous allons observer cela aussi demain sur le terrain pour voir si les mesures par rapport au coronavirus, les mesures barrières, les gestes barrières sont respectées dans tous les centres et les bureaux de vote. Est-ce qu'avec ces problèmes... Bon, euh, nous, notre constat, c'est que de 1992 à 2018, où il y a les dernières élections présidentielles, le taux de participation au Mali n'a jamais atteint les 50%. Donc cela pose un problème fondamental dans la gestion des élections en République du Mali parce que eh, quand on voit aussi le, la communication électorale qui est faite à l'endroit des, des populations eh, sur l'ensemble de la population du Mali, quand tu prends les 100% de la population du Mali, c'est 17% qui est francophone. Donc les, les 83, euh, les 113 autres pourcents eh, comprennent d'autres langues comme le Bambara, comme le, le Peul, comme le Sinofo. Donc il y a d'autres langues nationales qui doivent être mises à profit dans la communication électorale. Cela n'est pas le cas. Et, on a vu de 1992 à aujourd'hui, le taux n'a jamais atteint les 50%. Les plus hauts forts taux de participation pour les élections présidentielles, c'était en 2013, où il y a eu 39% au premier tour, et puis au deuxième tour, il y avait 37%. Et puis les législatives de 2013 aussi constituent le plus fort taux de participation, où il y a eu... 37% au premier tour et puis 35% au deuxième tour. Donc le problème fondamental dans, au Mali, c'est que les gens ne votent pas euh, suffisamment. Ça, c'est un problème de participation. C'est un problème de participation qui met en cause aussi la légitimité des nouvelles institutions qui sont élues des élections. Parce que quand des, on n'est pas élu avec un fort taux de participation, ça pose un problème de légitimité et de représentativité. Ça veut dire que les Maliens et les Maliens ne se reconnaissent pas suffisamment dans les institutions de la République du Mali. Donc c'est un, un problème fondamental. Maintenant, on a remarqué aussi que de 1992 à aujourd'hui, le, le taux de participation au premier tour est toujours plus haut que le taux de participation au deuxième tour. Parce qu'au deuxième tour, si on se réfère aux élections législatives actuelles, on voit que le plus fort taux de participation, c'est dans le nord du pays, c'est au nord. Et on a vu que déjà, la région de Kidal, tous les, les cercles ont, ont élu dès le premier tour leurs députés. Ça veut dire qu'on aura des taux de participation bas. Parce qu'on a vu de 1992 à aujourd'hui que le nord vote plus que le sud. Ça aussi, c'est une équation. Le Nord a toujours voté plus que le Sud, donc le Sud, il y a des, des faibles taux de participation et on s'entend à ce que peut-être qu'il y aura un taux de participation entre 32 et 33% au deuxième tour. Bon, le problème fondamental, suivant notre analyse, c'est l'inclusivité. Parce que quand on voit même l'organisation des élections de 2020, les élections législatives, euh, le, les élections ont été convoquées sur la base des 147 sièges. Et les 147 sièges qui sont à l'Assemblée nationale sont issus du recensement administratif de 1996. C'est en 1996, la population du Mali n'atteignait pas 10 millions. Donc on a dit que si la population n'atteint pas 10 millions, on a droit à 147 députés. Mais en 2020, la population représente plus de 20 millions. 
on a plus de 20 millions d'habitants en République du Mali. Donc, euh, continuer avec les 147 euh, députés pour représenter le peuple malien, nous pensons que ce n'est pas tellement inclusif. Ça, c'est un problème fondamental. Mais comme le président de la République l'a dit aussi, c'est à partir du dialogue national inclusif qu'on a dit d'aller avec les 147 députés et, et après faire des réformes pour qu'on puisse prendre en compte les nouvelles régions, les nouvelles régions, les nouveaux cercles. Parce que quand on prend aussi le décret de convocation du collège électoral, elle a visé, et ce décret a visé une loi de 2012 qui a créé déjà non seulement les 19 régions, les 19 nouvelles régions en République du Mali, mais aussi 11 cercles au niveau de, euh, du nord, les régions de Taoudeni, les régions de Menaka, et puis le cercle de, euh, dans la région de Gao, il y a un Al-Moussad qui a été créé, dans la région de, de Kidal, il y a Achibogo qui a été créé, donc ça veut dire qu'il y a 11 cercles qui ont été créés, et, et le décret de convention du collège électoral de, de 2020 a visé ces lois. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu euh, l'inclusivité comme on le souhaite, euh, par rapport à la participation électorale. Parce que quand on dit, euh, dans la, dans, quand on vit dans le décret, la loi 2012, et que dans la loi électorale aussi dit que les élections législatives, c'est dans les circonscriptions électorales, et les circonscriptions électorales pour les élections législatives, c'est les cercles et les communes du district de Bamako. S'il y a 11 cercles qui existent déjà, donc normalement, au lieu de 49 cercles, on devrait avoir euh, euh, 60 cercles. Et puis, euh, on devrait avoir six communes du district de Bamako. Ça veut dire que euh, les 11 cercles devraient être concernés par les élections législatives de 2020. Mais comme la loi organique des députés n'a pas changé, et la loi organique qui institue le nombre de députés dit toujours que c'est les 147 sièges. Si c'est les 147 sièges, ça ne représente pas euh, le Mali d'aujourd'hui. Parce que le Mali d'aujourd'hui euh, n'est pas à 10 millions, mais à 20 millions d'habitants. Donc on, aura droit, on, a, on aurait pu avoir 300 députés à élire cette année 2020, cela n'a pas été le cas. Donc c'était un enjeu des élections législatives de 2020. Mais par rapport à ce que tout le monde a accepté, parce que c'est la classe politique qui va aux élections et puis les candidats indépendants, ils ont accepté qu'on aille aux élections avec les 147 députés. On est en train d'aller avec les 147 députés, même si par ailleurs, et selon les dernières informations, le ministère de l'administration totale veut revenir encore pour organiser des élections législatives dans les 11 nouveaux cercles du, du Nord. Cela va poser aussi le problème des régions du Sud, des régions du Sud qui ont été créées, mais qui, dont les cercles n'ont pas été créés et qui prétendent aussi avoir des députés supplémentaires. Donc c'est un problème fondamental pour nous et qu'on pose. Mais quand la classe politique et le gouvernement se mettent d'accord, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on est, on est en train de suivre, mais on alerte sur les dysfonctionnements et pour dire qu'il faut beaucoup plus d'exclusivité, beaucoup plus de transparence dans, la, dans le procédé électoral. Bon, à notre sens, le premier tour, ça s'est passé sur toute l'étendue du territoire national. Dans tous les chefs de lieu de cercle, il y a eu des, 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 des opérations de vote. Maintenant, par rapport à des villages, des hameaux, il n'y a pas eu de vote. Ça, on est d'accord là-dessus. Et c'est pourquoi on a dit dans nos recommandations, dès le premier tour, et puis aussi dans notre déclaration d'aujourd'hui, il faut que le ministère de l'administration territoriale puisse publier la liste des, des, des bureaux de vote, la liste des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Cela procède de la transparence du procès électoral. Parce que quand on prend la loi électorale, la loi électorale dit clairement que, après les opérations de vote, chaque président du bureau de vote doit afficher devant sa porte les résultats. Alors si les présidents de bureau de vote affichent devant leur porte les résultats, ça veut dire que les résultats sont publics. Les résultats ne sont plus privés. Donc personne ne peut dire que les résultats, je ne les publie pas. Donc cela doit pousser le ministère de l'administration territoriale, comme en 2018, à publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et aussi à publier les bureaux de vote non fonctionnels. Parce que euh, quand la Cour constitutionnelle a publié les résultats du premier tour, elle dit qu'elle a reçu la liste de, du ministère de l'administration territoriale. Mais les citoyens et les citoyennes du Mali sont en droit de réclamer euh, la publication des listes de bureau de vote par bureau de vote pour savoir qui a voté, qui n'a pas voté. Parce que vous, euh, cette semaine même, vous avez peut-être suivi avec nous qu'au niveau de Mopti, il y a le tribunal qui a condamné des gens qui ont été pris en flagrant délit euh, de bourrage d'urne. Or, la Cour constitutionnelle a comptabilisé tous ces bourrages durs dans ces résultats. Donc, ça pose un problème de crédibilité des institutions en République du Mali. Et c'est pourquoi on insiste pour que, euh, lors des élections, il faut que le ministère de l'administration puisse publier les, les résultats des bureaux de vote par bureau de vote. Parce qu'aujourd'hui, on a l'Internet, on a Facebook, on a WhatsApp, on a tous les médias sociaux, les réseaux sociaux, tous les médias électroniques nous permettent de ne même pas attendre trois jours pour publier les résultats, mais le jour même des élections, 24 heures après, on peut avoir les résultats de tout, sur toute l'ensemble tout, du territoire du Mali. Donc aujourd'hui, il faut que les, les, le ministère prenne l'initiative pour publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Cela procède de la transparence et de la crédibilité du processus électoral en République du Mali. Bon, ça, ça dépend des, des, des cercles, des circonscriptions électorales, comme on le dit. Et dans certaines circonscriptions électorales où il n'y a que deux listes, c'est facilement, facilement on peut élire dès le premier tour. Parce que quand on prend le, 
le mode de scrutin, le mode d'élection des députés à la République du Mali, c'est le scrutin majoritaire à deux tours. Si au premier tour, aucune liste n'atteint la majorité absolue, on est obligé d'aller au deuxième tour. Donc pour cette fois-ci, on a vu dans la localité, certains ont atteint la majorité absolue, plus de 50% dès le premier tour, donc euh, ils ne vont pas aller au deuxième tour. Cela est possible euh, de tout temps, quand on a organisé les élections législatives à la République du Mali, ça a toujours été le cas. Vous, en tant que... Tant qu'il y a des partis politiques qui ont, qui, qui, qui ont des candidats dans les circonscriptions électorales du Mali, tant qu'il y a des candidats indépendants aussi qui, qui, qui sortent pour aller aux élections en tant qu'organisation de la société civile, nous, nous sommes installés partout dans, sur le temps du territoire. On n'allait pas des gens de Bamako pour aller à Kidal ou bien pour aller à Tinesako ou bien à Songo. C'est les, les natifs même des différentes localités qui sont là et qu'on forme et qui, sont, euh, euh, qui exécutent la mission d'observation nationale. Donc tant qu'il y a des élections, nous sommes toujours prêts à aller sur le terrain pour euh, l'observation. Je rappelle déjà que l'observatrice de la COSEM qui a été enlevée le premier tour a été libéré le même jour et donc ça n'a pas créé d'incident euh, à ce niveau. On fait, on fait des recommandations. Quand on voit là, déjà au premier tour, on fait beaucoup de recommandations au niveau du gouvernement parce qu'on s'est rendu compte que lors du premier tour, les mesures sécuritaires et puis les mesures sanitaires n'étaient pas appliquées partout, surtout dans les zones rurales. Donc notre mission, c'est d'alerter le gouvernement pour leur dire euh, voici ce qu'on a constaté sur le terrain. On a informé le ministre de l'administration territoriale, on a informé le premier ministre et d'ailleurs c'est un bon point pour nous parce que le premier ministre nous a répondu pour dire qu'ils ont reçu nos, nos différentes recommandations, nos différentes déclarations et qu'ils sont prêts à aller dans ce sens. Donc on s'attend à ce que le président de la République, on nous rappelle le 10 avril, a fait une déclaration par rapport aux mesures du deuxième tour pour les, les faire face à la maladie à coronavirus. On s'attend à ce que dans tous les centres de bureaux de vote, dans tous les, dans les, tous les centres et puis dans tous les bureaux de vote, il y a des matériels sanitaires, il y a des, il y a des matériels pour laver les, laver les mains, il y a du, du savon partout, sur les, les bureaux de vote qui seront ouverts, les centres de vote qui seront ouverts, et nous on va observer cela. Et si ce n'est pas appliqué, le dimanche, le jour du vote, nous allons faire quatre communiqués, le jour du, du, du vote, pour alerter par rapport aux insuffisances au pied du son chinois, pour que le ministère de l'administration de aussi puisse les corriger en temps réel. Parce que c'est ça qui est demandé, en temps réel, corriger les insuffisances, les dysfonctionnements, pour que les Maliens et les Maliens puissent voter dans la paix, dans la tranquillité, et aussi en respectant les mesures liées au coronavirus. Dites-nous, quel est Chaque observateur a une grille d'observation intégrée. Et au niveau de l'hôtel Radisson, nous avons mis en place trois chambres. Il y a déjà 20 gestionnaires qui sont là, qui, qui reçoivent les données remontées par les grilles des observateurs. Chaque observateur est fixe dans un certain bureau de vote. Nous allons déployer plus de 1000 observateurs et plus de 113 euh, observateurs à long terme. C'est les superviseurs, les coordinateurs. Mais les observateurs fixes, il y a plus de 1000 qui sont là, qui remontent nos informations en temps réel par rapport à l'ouverture, par rapport à la disponibilité du marché électoral, par rapport au déroulement du vote et par rapport aux incidents. Et nous avons au niveau de l'hôtel Radisson un dispositif qui est là, des, des experts électoraux qui sont là, qui voient le processus, comment ça se passe. Et on a aussi une chambre de décision qui est là, qui peut agir en temps réel sur le processus. Quand on nous dit qu'il y a des matériels qui sont manquants dans des, des scènes de vote ou bien dans les bureaux de vote, on peut alerter tout de suite la, le ministère de l'administration de l'hôtel ou bien la CENI pour que cela soit corrigé en temps réel, pour que tout le monde puisse voter dans la